ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടീച്ചർ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഒരുപാട് നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കാണുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും എന്നെ അറിയുന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം എനിക്ക് എക്സാം നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ നടക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്താ മെയിൻ എക്സാം ഇനിയിപ്പോൾ ഉടനെ നടക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് അല്ലാത്ത എക്സാംസ് ഒക്കെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊറോണ ടൈം ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ട് വന്ന് ഞാനൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫുൾ സ്ട്രെസ്ഡൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ എടുക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമായത് കാരണം ഇപ്പോൾ എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേറെ ഒരു രക്ഷയില്ല എടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയത് എടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിലാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുറത്ത് നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കാറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിലായിരുന്നപ്പം കുറച്ച് ജീവികളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാറ്റിൻ്റെ ശല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഭാഷയൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒക്കെ പറ്റും ബാംഗ്ലൂരാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കും ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാം ബാക്കി എല്ലാം ഇനി വീഡിയോയിൽ ഓക്കെ ശരി മോളിക്കുലാർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന് ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു പോർഷനാണ് സെൻട്രൽ ഡോക്മ ഓഫ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഇല്ല അതാണ് എല്ലാം ഒരു എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആരും മറന്നു പോയിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഒരുപാട് ദിവസമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാം ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് എം ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഈ എം ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ അതിനെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ എൻട്രൻസിനാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതൊരു നമ്മുടെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആ ഒരു ഡയഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു വൺ വേ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെന്ന് ഇത് നിങ്ങൾ ഏത് ഉറക്കത്തിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടല്ലോ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ഡി എൻ ഡി എൻ ഡി എൻ എ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് എം ആർ എ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എം ആർ എൻ എന്ന് പ്രോട്ടീൻസ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ അതായത് ഉറക്കത്തിന് ചോദിച്ചാൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളാം കേട്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് റപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ പോയി കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണുക എന്നാലേ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അതായത് ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് എം ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ചെറിയൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസുകളുണ്ട് അത് ആദ്യം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഉചിതമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും തോന്നുന്നു ദൈവം ഇത് പഠിപ്പിക്കാനാണോ ഞാൻ വന്നത് എന്നിങ്ങനെ തോന്നും പക്ഷേ എന്താ അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണത് ഓക്കെ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡയഗ്രം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും
അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിനെ തന്നെ വേറൊരു പേരും കൂടി വിളിക്കും ആൻറ്റി സെൻസ് സ്ട്രാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഡി എൻ എ സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഫൈവ് ഡാഷ് എൻഡിൽ നിന്ന് ത്രീ ഡാഷ് എൻഡിലോട്ട് ഒരു പണിയും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് അതായത് ഒന്നിനും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രാൻഡിനെ നമ്മൾ കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലോട്ട് വരാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡി എൻ എയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഡി എൻ എയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് എൻഡ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ ടി ജി സി സി എ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണത് അപ്പോൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കുമല്ലോ ആ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ശല്യം ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തോട്ടെ അപ്പോൾ ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് അതൊന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കണം കേട്ടോ ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ കോഡിങ് സോറി ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു എ ടി ജി സി സി ബേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് എ വരുന്നിടത്ത് അഡിനിൻ വരുന്നിടത്ത് തൈമിൻ വരും അതുപോലെ ടി വരുന്നിടത്ത് എ വരും ജി വരുന്നിടത്ത് സി വരും സി വരുന്നിടത്ത് ജി വരും സി വരുന്നിടത്ത് ജി വരും എ വരുന്നിടത്ത് ടി വരും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എപ്പോഴും ആർ എൻ എ സിന്തസിസ് നടത്തത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആർ എൻ എ സിന്തസിസ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം ആർ എൻ എ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റാൻഡാണ് ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് അവിടുത്തെ ബേസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് എ അടിനിൻ മേലേണ്ട് ആർ എൻ എ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് തന്നെ വരും ടൈമിന് ഒരിക്കലും വരത്തില്ല യുറാസിലാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ എയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് യു വരും ടിക്ക് പകരമായിട്ട് എ വരും ജിക്ക് പകരമായിട്ട് സി വരും സിക്ക് വരും ജി വരും സിക്ക് വരും ജി വരും എക്ക് വരും യു വരും ഓക്കെ ഇതൊന്നും ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും വരും അപ്പോൾ ഇത് ആർ എൻ എ ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോം ചെയ്തത് ആർ എൻ എ ആണ് ഇനി ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു ഈ ഒരു ആർ എൻ എ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു പ്രോട്ടീൻസിനാണ് കോഡ് ചെയ്ത് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വിളിക്കും അടുത്ത് നമുക്കത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് സപ്പോസ് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡിൽ നിന്നും രണ്ട് എം ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ശരിക്കും അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യത്തില്ല കാര്യം എന്താണെന്നറിയാവോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡിന് ഞാനൊരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടൊരു ആർ എൻ എ കൊണ്ടുവരാണ് ആർ എൻ എ സിന്തസ് നടക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങ് വിചാരിക്കാം അങ്ങ് വിചാരിക്കാം നടക്കത്തില്ല അങ്ങ് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെ തന്നെ ആ ടി എ സി ജി ജി ടിക്ക് പകരം എന്ത് ഫോം ചെയ്യും അതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് എ യു ജി സി സി എ എന്ന് ഒന്ന് ഫോം ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പം ഇവർ ആ രണ്ട് ഫോം ചെയ്ത ആ രണ്ട് എം ആർ എൻ എ സ്ട്രാൻഡും തമ്മി തമ്മി നോക്കിക്കേ അവർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി അല്ലേ അഡിനൈൻ്റെ സ്ഥലത്ത് യുറാസിൽ വന്നു അടുത്ത് യുറാസിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് അഡിനൈൻ വന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫോം ചെയ്ത രണ്ട് ആർ എൻ എ രണ്ട് ആർ എൻ എ തെറ്റിക്കുക അത് രണ്ട് ആർ എൻ എ അവർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉടനെ അവർ ബേസ് പേസ് ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ആരാവും ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ ഈ ജനറ്റിക് ആ ഒരു മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ജനറ്റിക് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കും ഓക്കെ അത് ഒരു റീസൺ രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എപ്പോഴും ഒരു ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോട്ടീനെ സിന്തസിസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അവർ ബേസ് പെയർ ചെയ്തില്ല അങ്ങ് വി
അപ്പോൾ ഇവിടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സംഭവം ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പേ കാണിച്ച ആ ഒരു പോർഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റഫായിട്ട് കോപ്പി ചെയ്തൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളിത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ അത് ബാക്കിൽ പുറകിൽ അത് ഇടാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓക്കെ ഹിയർ ഓൾസോ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കോംപ്ലിമെൻ്റാരിറ്റി ഗവേൺസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എക്സെപ്റ്റ് ദ അഡിനിൻ നൗ ഫോംസ് ബേസ് പെയർ വിത്ത് യുറാസിൽ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് തൈമിൻ അതായത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ സോറി ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റാർ ആയിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത് നമ്മൾ ആർ എൻ എസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ സെയിം തന്നെ സോറി കോഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എം ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് എങ്ങനെ പറയാം ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചില്ലേ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റാരിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് പെയേഴ്സ് ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ കോഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് സെയിം ഈ കോഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ബേസ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഫോം ചെയ്ത എം ആർ എൻ എ എം ആർ എൻ എയിൽ വരുന്ന ബേസ് പെയേഴ്സ് ഒന്ന് ആ പിക്ചർ എടുത്ത് നോക്കിക്കേ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സാക്റ്റ് അവിടുത്തെ ആ തൈമിന് പകരം അവരെന്തായിരിക്കും യുറാസിലായിരിക്കും അതായത് കോഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തൈമിന് പകരം നമ്മുടെ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഉണ്ടായ ആ ഒരു എം ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്ത എം ആർ എൻ എയിൽ എന്തായിരിക്കും യുറാസിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് കാര്യം എന്താണ് അവിടെ ആർ എൻ എ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയുള്ളത് സിമ്പിളാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആർക്കെങ്കിലും അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഹൗ എവർ അൺലൈക്ക് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ വിച്ച് വൺ സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ ടോട്ടൽ ഡി എൻ എ ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം ഗെറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒളി എ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് വൺ ഒളി വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡ് വൺ സ്റ്റാൻഡ് ഈസ് കോപ്പീഡ് ഇൻ ടു ആർ എൻ എ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നപ്പോൾ ആർ എൻ എയുടെ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡും അത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡ് ഫോം ചെയ്തു ലീഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡും ലാഗിംഗ് സ്റ്റാൻഡും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തു പക്ഷേ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് മാത്രം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് മാത്രമേ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ അതാണ് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് ദിസ് നെസിസിറ്റേറ്റ്സ് ഡിഫൈനിങ് ദ ബൗണ്ടറീസ് ദാറ്റ് വുഡ് ഡിമാർക്കേറ്റ് ദ റീജിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് മാത്രം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെഗ്മെൻറ്റിന് ഒരു ബൗണ്ടറി വേണമല്ലോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ എൻഡിങ് ബൗണ്ടറി അങ്ങനെ ഒരു ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ബൗണ്ടറി ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആ ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ ാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൊമോട്ടറും ടെർമിനേറ്ററും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആ ബൗണ്ടറി വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഇപ്പം നമ്മളൊരു മതിലടുക്കി വെച്ചിട്ട് മതിലടുക്കി കുറേ കല്ലുകൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മതിൽ എങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ വിളിച്ച് പറയണം തോന്നും കല്ലുകൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കല്ലുകൾ കുറേ ഇങ്ങനെ അടുക്കി 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 വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് കല്ലിന് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ അതിനൊരു കറക്റ്റ് ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ടാവില്ലേ ആ കല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻഡിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അങ്ങനെ ഒരു ഡിമാർക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും വൈ ബോത്ത് ദ സ്റ്റാൻഡ്സ് ആർ നോട്ട് കോപ്പി ഡ്യൂറിംഗ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഹാസ് എ സിമ്പിൾ ആൻസർ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡും കോപ്പി ചെയ്യുന്നില്ല ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ആൻസറേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോംപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ല പക്ഷേ അത് പെട്ടെന്ന് അത് വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ല അതാണ് ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇഫ് ബോത്ത് സ
they would form a double stranded RNA. Adu kan dah berindi, agan ada dua complementary itu form jadi dana, beri base pair itu form jadi, pair jadi, agan ada berindi double stranded RNA itu mar. This would prevent the RNA from being translated into proteins and the exercise of transcription would become fatal one. Apa ibu ni entah tu cie ni, alih ini orang base pair itu form jadi itu sebabnya entah tu cie. Ini ada dua pair double stranded RNA itu form jadi itu double stranded RNA form jadi itu, nama tu udah sih nak kita lihat, nama tu udah sih protein sih dah sih sepi kian dalam dana, tapi double stranded RNA form jadi itu, yang ni ada protein orang dalam single mRNA ni, ni lelai protein form jadi yang betul betul, tapi double stranded RNA form jadi ni, ni protein sih dah sih nak kita lihat, simple, itu ada satu sampel, apabila ini satu porsi, ini dan dah itu ni ada dengan tu bijari kita kerana ini tu banyak important ada tu area ni, ini benda ni dah cuci, ni kita aku one word question ni cuci tu ni lelai, paksa ini satu karya orang yang matra ni kita ngotot lalu buang betul betul, ini ni kita ngotot orang ni kita panggil simple itu buang, aduh boleh tu ni Orang baru pergi template sana ni kodik sana ni ok kat dia asam difference macam ni lah. Tapi ni aku pergi contoh ni pergi ke mana lah. Nah, tu orang ni aku tu visa tu macam tu pernah ni aku tu. Aku ni ini nak kerja. Karena ini kita tu tu mana lah. Ingin ni aku tu wajib tu ini kita arah itu lah. Ini tu wajib tu mana lah. Nah, tu ni aku ni aku 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 budimu tu orang ni aku ni jadi tu ni aku ni tera lengthy arah itu dah itu tu. Tapi, semua orang tu mana lah. Visa sih kita ni aku ni semua orang tu senang share tu. Nampak ni aku senang share. Karena aku ni video je empat kilo. Abu angin ni abu ini tu semua orang ni aku ni doubt tu ni aku cody kira. Aduh, betul. Nanti kalau doubt nanti kalau arah yang lain, saya mumpu baru ni, tak kemarau. Ingin ada Telegram, Instagram, Facebook, lebar mana nanti kalau message aje cuci kiam. Ini tuan, orang orang beri cuci kiam nanti. Apa sih ini kiam dah macam orang orang beri cuci cuci question nanti. Ada orang beri doubt nanti kalau beri ini cuci 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 mana question tu orang nanti. Epa orang macam ada tu orang video beri nanti. Adi ini chapter ada tu video kiam nanti orang ni dah exam sekarang nak kena ini kiam. Walau ada agro orang ni tu nanti. Apa sih ini kau ni kari ni kiam. Samae kiam tu ni lada nanti. Ini tu pas holiday nanti. Ini tu pas ini tu time nanti kiam orang kiam kari ni nanti. Apo, semua orang terima kasih so much. Apo, ini ke, semua orang terima kasih supaya ni. Dan, dan, macam, orang baru beri ni help itu, indirectly ni help itu. Dan, betul, telegram ni kerana kita orang baru beri show cepat ikhlas. Macam kerana kita orang itu, para ni ke exam nak kuat, orang orang baru sangat dosa orang tu, ini support ini, ni dalam ni, para ni tu manusia lagi tanpa orang tu, para ni, para ni tu ni. Orang baru sangat dosa orang tu. Boleh ni, saya ada orang komen deh, saya kanda orang ni ke, ini sangat dosa tu orang ni tu. Ini tu para ni, ini ni. Mam karena orang ini si arti baik, kini baik, kini ada dua orang tu recommend recommend deh, yang kan dah ramai. Jadi, mungkin senang dosen tu ni. Sehingga, ini kan orang ini si arti pada pikiran orang angan tu lalu itu ni, tidak ada. Ini kan justru konsep tu manusia kita orang orang lain itu matra ini dah ramai. Tapi, kalau orang ini kisah mana orang kan itu pernah ada beri board over ke perasan orang ini si arti baik, kini angan orang itu orang itu pernah ni, yang lain lalu orang ini helpful lah, ini kan orang itu pernah ni. Angan orang ini sampai ini kan condong orang ini kisah mana tu thanks to him also. आपको शेयरी अंदर के लाउटर ने क्यों चोई किया थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो बाय अर्थात वीडियो टोटल ने अन्ना वेरी नेरी के बाय